ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ആദ്യ സ്പീഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് കൊത്തു പൊറോട്ടയാണ് ഉണ്ടാക്കണത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അര കിലോ ചിക്കൻ ചെറുതാക്കിയിട്ട് നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ വലിയ ഉള്ളി അതായത് സബോള രണ്ടെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം എടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും ഒരു പച്ചമുളകാണ് എടുത്തേണേ പിന്നെ രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും ഒരു ആറോ ഏഴോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇത് പേസ്റ്റ് ആക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ വേണ്ടത് വേപ്പില ഒരു തണ്ട് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില ഇത്രയാണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് മസാലകളാണ് മസാലപ്പൊടികൾ അത് ഞാൻ ഇടുന്ന സമയത്ത് പറയാം ഞാനൊരു പാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കണ ഉള്ളി ഇട്ട് അതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചേക്കണ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക ഈ ഇഞ്ചിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ പച്ചമണം മാറണം അതുവരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ആ വേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഇവിടെ എല്ലാതും നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കണത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ മസാലപ്പൊടികളുടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറണവരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം മസാലപ്പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ചമുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക നമ്മളിതിൽ ഒട്ടും വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പം ഇതിൽ ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉള്ള വെള്ളമാണ് ഇത് കാണുന്നത് അപ്പം ഈ വെള്ളത്തിൽ ചിക്കൻ വേവില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ ഉപ്പൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ പാകത്തിന് നോക്കിയിട്ട് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ഏകദേശം വെള്ളമൊക്കെ ചി വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇത് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഗ്രേവി കൂടുതൽ വേണം 
അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഇത്രയും വറ്റിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി ചാറുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ പൊറോട്ട ഇടാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തിരി ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് എടുക്കണത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഒരു നാല് പൊറോട്ടയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായത് അതാണ് ഈ ചെറിയ പൊറോട്ടയാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണ് ഇനി ഈ ചിക്കനും പൊറോട്ടയും കൂടി നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇതിൽ പൊറോട്ട ചേർക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊറോട്ട ഒരുപാട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലത്തെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പൊറോട്ട ചേർക്കുക ഇപ്പോൾ പൊറോട്ടയും ചിക്കനും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചട്ടകം വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കൊത്തി നുറുക്കണം ഈ പൊറോട്ട ഇപ്പോൾ കൊത്തു പൊറോട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കണ മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും പൊറോട്ടയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കുക പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവർ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്